올해 싸움 승부 제 10차전 승부의 MC를 소개합니다. 천의 얼굴 김과장. 오, 오. 여기 어디? 에요. 진행이 진행이 그냥 물 흐르듯이 좋네. 어? 잘생겼다. 어? 페이스. 네, 여러분 안녕하세요. 오늘은 특별히 대한뮤직스포츠연맹에서 보내온 감독 네 분의 종합 전적 승률 순위에 따라서 감독님들을 모셔보도록 하겠습니다. 감독님들 좀 자존심이 걸려있는 문제이기도 합니다. 자, 4위와 1위를 제외하고 먼저 3위 공개합니다. 전적 39전 19승 20패 승률 48.7% 맞네. 패가 많다. 어우. 야, 진짜 의외다, 3등. 이상민. 2, 2등 될줄 알았는데. 3위에 호명이 되니까. 네네네. 아, 굉장히 자존심이. 네, 꼴등은 아니니까요. 아, 그렇죠. 3등이니까요. 아, 꼴등 정말 창피하거든요. 네네. 네, 속된 말로 쪽팔리죠. <웃음> 아, 네, 김 과장님. 네, 네. 아, 어제 아주 통쾌했습니다. 네, 아, 네. 감사합니다. 어쨌든 3등을 차지하셨습니다. 네. 자, 다음 승률 2위 발표해주세요. 전적 24전 12승 12패 승률 50% 나을 것 같은데? 어? 나야? 감독 뮤직 2위를 차지하셨습니다 아, 아, 감사합니다 예. 가장 늦게 합류하시긴 하셨는데 의외로 성적이 좋아요. 사실은 여태까지 1등을 해본 적이 한 번도 없어서 네네네. 아 이건 무조건 제가 4등 꼴찌를 하겠구나라고 생각을 했는데 네. 아 정말 누가 4등 할지 정말 창피할 것 같네요. 그렇죠. <웃음> 어, 수홍이가 의외로 꼴찌네. 마음이 아프네. 수로가 우승을 더 많이 했잖아. 그럼 내가 꼴찌야? 거짓말. 야 엮인다. 인생에서 엮여해라. 종합전적 승률 1위 감독님을 바로 발표해 주세요! 전적 42점 23승 19패 어서 잘난 척을 코를 납작하게 승률 54.8%에 빛나는 1위 감독! 이겼어이겼어이겼어 1위 감독! 편집 때잘 맞춰주시오. 제발 저 장난... 팍! 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 4승 17패 승률 밉상은 45.2%입니다. 이렇게 됩니다. 네. 밉상은 이렇게 돼요. 네. 하트 세통입니다. 승률 1위를 계속 유지하기 위해서 오늘 어떤 분들을 데려오셨습니까? 1위를 지난주 해보니까 네. 고기도 먹어보니까 오. 맛있더라. 아. 씹는 맛이 있었던 네. 1등을 놓치지 않기 위해서 네. 대단한 분들입니다. 아. 나와주시기 바랍니다. 박수홍 감독의 선수단을 소개합니다. 
손원수 김민석 박경림 지난주에 우승을 했어요 그렇습니다 예. 제가 오, 처음이에요 네, 이승 가죠 뭐. 그래서 제가 네. 하는 말입니다 이게 물이 들어왔을 때확 몰아치는 느낌으로 정말 자신 있어요 제 모든 것을 걸고 후회 없이 멋지게 모든 선수들을 깔끔하게 정리하고 우리 감독님 2연승 만들어 드리겠습니다. 박성 감독님이 박경희 씨의 앨범의 프로듀서도 하지 않습니다. 그 당시에 앨범이 안 나갈 때 25만 장으로 어. 인기 순위 2위. 2위까지. 박수 한 번. 박수 한 번. 맞아. 맞아. 저도 기억나요. 네. 근데 사실. 다른 분들도 다 내셨다고 하는데 다 내셨어요. 예, 뭐, 네. 저희도 아. 예, 저희 다 냈습니다. 예. 뭐 어떤 앨범 내셨죠? 어, 얼마 전에 3분 디스코라고? 3분 디스코요. 예, 딱 3분짜리 음악이 있습니다. 아. 디스코 탄. <웃음> 3분 동안 계속 디스코 아, 하는 거예요. 예. 예 거의 사, 3분 동안 디스코만 하는데 <웃음> 아, 이게 끝이에요. 예. <웃음> 최소요. 처음부터 끝까지 이거 아, 이거예요? 예예. 예. 제가 네. 앨범 수로는 가장 많을 걸요. 다섯 예. 장 냈습니다. 다섯 장을 예. 내셨다고요? 디지털 싱글 세 장을 냈고요. 예. 그 전에는 정규 앨범 두 장까지 낸 적이 있네요. 아, 알겠습니다. 그렇습니다. 정규를 냈죠. 아무도 인정하지 않았지만 그 정말 얼마나 열심히 그 길을 걸었 나를 오늘 보여주실 겁니까? 네, 판단 받고 싶습니다. 저번에 이제 박수홍 씨한테 네. 우승을 넘기고 사실 정확하게 솔직하게 말씀드려서 4일 동안 잠을 못 잤어요. 더못 자야 돼요. 네, 그래서 오늘 이제 어, 드림팀을 구성했죠. 선수 입장! 김수로 감독의 선수단을 소개합니다. 윤형빈! 김호영! 딱 보는 순간 딱 알았을 거예요. 네. 퍼포먼스 굉장히 강한 분, 전략적으로. 아, 노래를 너무 잘하는 거그 다음에 우리 이제 인물로 어, 여성의 심금을 울릴 만한 전략적으로 이렇게 최대가 좀 확실히 잡혀 있다. 네. 오늘 기대하셔도 될것 같습니다. 예. 조금 새로운 모습도 보여줄 수 있겠다라는 야망적인 야망을 살짝 드러내면서 섬세한 어떤 그런 무대보다는 조금 에너지로 승부를 해야겠다라고 지금 마음을 먹고 왔습니다. 격투기 전적이 무패입니다. 승률 100%. 제 이승률에 오늘 5점을 찍지 않겠습니다. 아, 김호영 씨. 네. 뮤지컬 배우 특집에서 나오셨는데. 그때 네. 제가 너무 네. 늦게 네. 어, 무대를 나와서 그렇죠. 별로 많은 모습을 못 보여드리고 네. 어, 제가 금방 조건 씨한테 패하는 바람에 그래요. 조금 아쉬웠거든요. 조건 씨가 11대 2로 승리하셨습니다. 너 기다려! 지금 TV 보고 계시는 조건 씨에게 한마디 해주시죠. 권아, 네 덕에 아주 잘 빠졌었다. 너, 방을 안들 거야. 그래서 오늘은 좀 뭔가 가창력 있는 모습을 보여주실 예정이신가요? 그냥 저는 오늘 컨셉 자체가 네네네. 여왕벌이에요. 여왕벌이에요. 여왕벌? 어. 와, 옷에서 오늘 네. 옷도 뭐 컨셉이 확실하니까. 네. 느껴지네요. 죄송한데 다... 여왕벌이 아니고 제가 보기에는 방지턱 같기도 하고. <웃음> 밟고 지나갈 때 네. 그렇지 어, 네. 뭐 좋은 공격이었으면 잘 받았고요 <웃음> 써버릴 거예요 제가 써버릴 거야 <웃음> 알겠습니다 윤영빈 씨네 안녕하세요 아, 이게 무슨 말도 안 되는 소리를 들었어요 네, 제가 무슨 얘기를... 목표가 11연승을 목표로 하고 나오셨다고 그게 왜 말도 안 되는 얘기죠? 간단하게 <웃음> 말씀드리면 네. 혼자 팔집했습니다 아, 네. 시간만 동안... 남은 냈어. 아, 아니 개그 콘서트에 낸 코너보다 더 많은 지 <웃음> 오늘 정말 기대해 보겠습니다. 이상민 감독님 네. 오늘 어떤 선수들을 모시고 왔나요? 이분들이 네. 사실 대한민국의 아침을 열고 아침을. 또 대한민국을 또. 어, 하루에 또 일과를 또 닫아주는 분들이거든요. 이분들의 또 숨겨진 노래 실력이 네. 또 기적처럼 솟아, 아, 솟아날 거라고 믿습니다. 선수단 입장! 이상민 감독의 선수단을 소개합니다. KBS 간판 기상캐스터! 와! 너! 와! 강하라! 장추희! 김지현! 
안녕하세요. KBS 기상캐스터 장지입니다. KBS의 아침을 여는 기상캐스터 막내 강아랑입니다. KBS의 하루를 마감하는 기상캐스터 김지우입니다. 이렇게 아름다운 기상캐스터 분들 아닙니까? 그 어떤 소나기와 강풍, 태풍도 이제 우리에게 고난이 있다고 하더라도 충분히 이겨나갈 수 있는 그런 분들이라고 생각하고요. 정말 그 예상치 못한 우승으로 또한 번의 기적을 만들어 볼까 합니다. 평소에 보여드리지 못했던 부분들 승부를 통해서 꼭 보여드리고 싶고요. 물론 잘하진 못하지만 그래도 최선을 다하는 모습 보여드리겠습니다. 파이팅! 반갑습니다. 자 위치해 주시기 바라고요. 네, 네. 저쪽 계단으로. 네. 아이고, 자 감독님들께서 뭐 제가 뭐 이런 적을 본 적이 없거든요. 아, 뭐요? 자 이런 사태에 대해서 박경림 씨 어떻게 생각하시는지 네. 우리 김 과장님 이렇게 생각했는데 이렇게 외모 지상주의 학연 아, 지원보다 네. 더 복쓸 거예요 아, 이게 몰라가요 아, 아니 사실 자, 오늘 자, 자, 네. 저 대기실에서부터 네. 이상민 장님께서 계속 네. 미소를 머금고 계시더라고요 네. 네. 경쟁을 해주셔야 되는데 본인의 어떤 사심을 채우시는 분이 아니요 아니, 이미 우승했지 않습니까 네. 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 같이 있는 게 우승한 거 아닙니까 <웃음> 네. 아, 네. 아, 사람 진짜 못쓸 사람이네 뭐, 아 맞다 아 그것 때문에 그렇구나. 박수홍 씨가 이상형이 있대요 여기에. 박수홍 씨가 이상형이 있대요 여기에. 오 이상형이 계시대. 이분을 보고 매일 아침에 눈을 뜬대요. 나한테 이야기하지 말라고 자, 그렇게 사적으로 전화했었는데 네. 삶에서 날씨가 가장 중요하게. 아니 때문에. 날씨를 네, 날씨. 맨날 이렇게 체크를 하세요. 제가 알고 있습니다. 강아랑 씨 굉장히 좋아. 아, 그렇군요. 강아랑 씨 굉장히 좋아. 아, 그렇군요. 강아랑 씨, 박성 씨께서 지금 고개를 못 들고 계세요. 어머 어떡해요. 네. 아. <웃음> 박성 감독님 네. 걱정되는 게 있다면 네. 가장 흥이 많은 분들이라 네. 이분들의 흥을 보고 나서 더 빠지실까봐 아참 진짜. 아니, 근데 이미 이미 <웃음> 지고 싶은 마음이 들어요. 이미 아 음. 모든 팀을 박살내 버리겠습니다. 오, 오 야, 야, 멋있다. 야, 멋있네. 박살 내줘. 박살 나고 싶어요. 그러면 제가 박살내 드릴게요. 유지 감독님의 선수단 나와주세요. 깜짝 놀랄 겁니다. 유지 감독의 선수단을 소개합니다. 오, 너무 좋. 깜짝. 황승아 황소희 장기영 이번에는 깊이 있고 좀 웃음을 하고 싶은 마음에 비주얼이 오늘 저를 포함해서 굉장히 드라마틱한 어, 선수들로 저희가 포진을 해봤습니다 1승은 무조건 할 거고요 마인드 컨트롤해서 우승을 하겠습니다 무대 위에 올라가는 순간 표 없이 오늘 불 들러보겠습니다. 근데 선배님 이 중에서 누가 제일 에이스라고 생각하세요? 솔직히? 네, 그건 솔직히. 좀 예민합니다. 나 네. 진짜 요만큼도 관심이 없어. <웃음> 누가 에이스가 야, 되고 진짜. 나는 그냥 이분들 이분들 어떻게 부를까 하고 그럼 우리 왜 불렀어요? 구색? <웃음> 그냥 하루 재밌자 부른 거죠. 아, 미치겠네. 어떻게 합, 합칠 수도 있나요? 연합, 이대 이대 연합, 이대 예, 연합. 불렀어요? <웃음> 아, 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 난 진짜 이팀 너무 우리 1등 했으면 좋겠어. 1등 했으 제발. 감독님, 저희 좀 신경 써주세요. <웃음> 이제 신경 써야지. 아, 네. 저희 좀 일단 느슨하게 만들어 놓고. 근데 이해는 합니다. 그럼, 아, 아우, 아, 여기 너무 남자 팡이어가지고. <웃음> 목마르신 말씀하시고요. 네. 뭐, 여기 뭐, 큰 컵숍이라고 생각하세요. 과자들 한번 가자. 과자들 뭐 과자. 아 과자도 더 부서진 거 같아. 나는 오늘 좀 우승을 진짜 해보고 싶어 진짜. 어. 단한 번만이라도. 열심히 하겠습니다. 2등까지밖에 못 해봐가지고. 아예 난 떨리기 때문에 첫 라운드에 나가고 싶다 없어. 
전 저는... 아는 곡이 나오면 저는 나가고 싶어요. 나가, 나갈 수 있다, 네, 첫 네, 라운드에. 네. 곡이 맞으면 저도. 첫 라운드에 나갈 수 네. 있다. 아, 전 통할까 봐요. <웃음> <웃음> 근데 그게 기현, 세, 기현, 기, 기선을 제압할 수도 있어. 그거. 어, 뭐야? 이러면서. 어, 왜 돌을 해? 그래서 노래를 못 하는 거 아니야? 그럴까 봐. 노래 싸움 승부 제 10차전 제 1라운드 곡을 공개합니다. 어디서 나와요? 우선은 알면 손 빡, 빨리 들어야 돼요. 아, 저기 앞에 있어. 저기 앞에 있어. 돌아가죠. 돌아가죠. 돌아갑니다. 기선 제압해야 되는데 어떤 노래요? 자, 둥지입니다. 동지? 동지 남자들 부르시죠. 역시 우리는 쉬우고 오랫동안 살려라. 노래 듣고 나중에도 끝내다가 나옵니다. 알긴 하는데 자신 있지나 자신이 없어. 아, 그러면 우선은 누가 나오 누가 누르는지 아, 나오면 일단 지켜봐야 될것 같아요. 동지! 해? 해야 돼, 해야 돼. 해야 돼, 해야 돼. 한다. 오, 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 오. 제가 출전을 원하는 감독님 선택해 주세요 라고 말하기도 전에 김수로 감독님께서 눌러주셨고요. 야, 김수로야? 예, 저희 팀 하겠습니다. 예. 자, 김수로 감독님께서 선택하셨습니다. 예. 네. 어, 동지? 오. 아, 아니다. 내가 좋아하는 건데. <웃음> <웃음> 내 신발 보기가. 아, 내가 나갈 수가 없는 거 아니야. 정정할 수 <웃음> 있어. 하지 마세요. 여왕 눌렀는데 창피하 여기서 기선이 또. 누가 누가 한번 뭐 왜냐면 반전을 주는 거 반전 반전을 다 그러던 사이에 박성 감독님께서 누르셨고요 네 너의 자. 빈 자리 네 어, 채워주고, 채워주고 싶어. 싶어 너의 아. MC 자리 <웃음> 내가 채워주고 좋아. 싶어 좋았어 너의 빈 예. 자리 어, 예, 예. 채워주고 <웃음> 싶어 어, 여기가 있습니다. 이게 떨어진 자리거든요 아, 예, 네, 예, 예, 예. 네. 어, 어. 저 근데 감독님 좀 내려가 주시면 안 돼요? 이거 무슨 뭐 하시는 거예요? 흥분했어요. 흥분했어요. 우리 아, 노래가 네. 나와가지고. 자 일단 네, 저도 내려가요. 네. 아, 네. 아, 김인석 씨가 아, 예, 예. 네, 나오실 예정이군요. 예, 예, 예. 출전 선수. 네, 네. 그렇다면 김수로 감독님은 어떤 선수를 내보내시겠습니까? 어, 예상했습니다. 어. 예 예. 예상했어요. 박송 시키면서. 네. 잠깐만요. 아유. 아니 우리 쪽에 집중을 안 해주네. 네. 네? 아니 저기 너무 웃고 떠드는 거 아니에요? 김인석? 김인석 씨. 김... 네, 김인석 씨. 네, 김인석 씨. 오. 어떻게 이렇게 맞춰요? 그니까. 감독님 저 결혼은 언제 할까요? 네. <웃음> 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 저 남자친구 없이 사랑은 없어요. <웃음> 자, 어디까지 했었죠? 네. 네. 김수로 감독님, 어, 어떤 선수를 내보내시겠습니까? 네. 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 이번에는 저희는 음. 반전으로 한번 승부를 어. 한번 보겠습니다. 누굴까요? 반전? 강동호! 어, 네. 강동호 씨! 어. 잘 부르잖아요. 우와! 반전인데? 진짜? 어, 이거, 이거는 좀... 방해된 거 맞는데요. 할수 없죠. 그저 그 정도로만 귀엽다, 귀엽다. 강동호 씨가 이런 말을 했대요. 노래 싸움 승부에서 유일하게 견제가 안 되는 사람이 딱 하나 있는데 그게 김인석 씨다. 아 <웃음> 저런 말을 했다고 합니다. 아, 진짜 참을 수가 없네요. 아, 네. 제가 오늘 네. 와. 컨셉도 저승사자로. 저승사자입니다. 아, 그... 오늘 네. 제가 컨셉을 잡고 온이 저승사자처럼. 네. 네. 황천길 보내드리겠습니다. 예, 저승사자 오셨는데 저도 오늘 두깨비 머리를 하고 왔거든요. 네. 예. 어, 어, 그렇군요. 아, 공유인가요? 공유? 네. 어, 예, 따라 해봤는데. 네. 네. 아무튼 열심히 해서 기선 제압을 꼭할수 있도록. 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 그리고 이번 10차전부터서는 KO 승, KO 패가 없습니다. 네. 아, 마지막까지 최선을 다하는 선수가 반전의 승리를 거둘 수 있을 것 같습니다. 자, 그렇다면 강동호 대 김인성. 노래 싸움 승부 시작하겠습니다. 예! 네. 네. 황천길을 보내 버려. 나가시죠. 네. 네. 
무아지경에 맞춰서 딱 합니다. 저 쑥스러운 거랑 쑥스러운 걸 그냥 남진 선생님이라고 생각하고 있거든요. 본인이 그, 그게 들어왔다고 해요. 접신했다고 생각해요. 어, 저번에는 제가 이제 마지막에 출연을 했거든요. 영영 못 잊을 거야 아직 너를 말이 우승팀은 조규찬 감독팀입니다. 지금 첫 무대에 등장을 합니다. 김수로 강군의 연애를 하고 기선제압 확실하게 하고 있습니다. 야 수홍아 그만해 넌 작전도 없으면서 스트레쳐 어? 요번에 퍼포먼스 점수 있죠? 퍼포먼스 점수 있죠? 아, 신나게 신나게 네가 틀었던 그 둥지를 보여줘 가사를 자세히 보시면 아시겠지만 내가 주는 사랑이 현실인지 꿈인지도 잘 모르겠고 지금 어떤 상황인지 잘 모르겠지만 그냥 다른 사람 얘기 듣지 말고 나만 믿고 나한테 와서 내 마음의 둥지를 틀고 살자 제가 와이프한테도 연애할 때 연애 기간이 굉장히 짧았어갖고 와이프도 굉장히 혼란스럽기도 하고 너왜 이렇게 빨리 하냐고 막 그런 얘기들 들었을 때아 다른 사람 얘기 듣지 말고 믿고 그냥 나만 따라와라 그런 의미로 좀 불러줬던 노래거든요 저한테는 굉장히 이렇게 의미 있는 노래니까요 좋은 기운 받아봐 꼭 1승 올리겠습니다 
혹시 몰라. 이번에 지가 일곱 명이기 때문에. 내가 어디 음. 어떻게 될지 몰라 심사는 지금. 아 너무 잘했는데. 기선제압 확실하게 하고 오겠습니다. 황천길 보내드리겠습니다. 7대 6으로 김인석 씨가 승리하셨습니다. 네. 아, 한점 차예요, 한점 차. 네. 굉장히 앞에서 표가 차이가 많이 나가지고, 네. 네. 네 압도적인 승리로 승리 하나 와, 했더니, 이겼네요. 네. 뒤에 분들 잠깐 인터뷰 해볼까요? 자. 되게 어려웠는데 네. 1절까지만 해도 이제 김인석 씨라고 생각을 했는데 밀리지 네. 않더라고요. 그러니까 본인 나름대로 되게 힘들었을 것 같은데 춤도 너무 네. 느끼하게 잘 추시고 죄송한데 아, 네. 외모 보고 평가하셨죠? 아니 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 아니. 아니. 네. 저는 퍼포먼스가 저렇게 대단하시는데 중간에 너무 놀랬던 게 1절 끝나고 김인석 씨께서 턴을 하시는데 네. 마이크가 떨어지는데 네. 내장이 튀어나온 줄 알고 너무 지겹습니다. 말이 무슨 말씀이세요? 이제 대장이 나올 나이긴 하죠. 네. 네. 김인석 씨 그래도 승리하셨으니까 소감 좋습니다. 한 마디 해주시기 바랍니다. 일단 나와서 여기서 네. 1승도 못 하고 돌아가면 어떡 하나 굉장히 어, 그렇죠. 걱정 많이 했거든요. 네, 네. 사실은 어제 잠도 잘못 잤어요. 어, 그래요. 그거 보고 저희 와이프가 오늘 아침에 진짜 네. 기도해 줬거든요. 어. 저희 와이프한테 고맙다고. 아, 네, 알겠습니다. 느낌이 안 좋았어. <웃음> 아 너무 잘하신다. 너무 사만을 했나 봐요. 떨어지는 그 짧은 순간에 생각을 했어요. 현실적으로 본인의 삶의 등지를 튼분하고 나는 안 틀었는데 등지를 내가 감히 골랐구나. 상대가 안 되는구나 생각을 했습니다. 동호 씨가 앞에 조금만 더 이렇게 더 놀았어요. 어, 더 놀았으면 초반부터 더 완전 음악 나오면서 네. 놀아가지고. 딱, 음. 하여튼 근데 우리가 이 대목에서 선택당할 수도 있으니까 맞아요 맞아요 약간 변태다 그러면 우리 팀이 <웃음> 자 결정했습니다 결정했어요 사실 사실 박경임 씨가 거의 그 플레잉 코치이자 조 감독이에요 박 감독님 그럼 어떤 선수를 지목하는 게 좋을까요? 박, 저, 박, 그, 저는 예. 그렇게 생각합니다 네. 박 감독. 꼭 다채로워야 될 필요는 없다고 어, 생각합니다 그렇군요. 지는 팀을 계속 지게 만드는 그렇다면 김수로 감독팀에 네. 윤영빈 씨. 네, 아 윤영빈 씨, 아 네. 난 개그의 안티, 신청자의 안티, 내친 안티로 새롭게 태어난 내 이름은 왕비호야. 저승으로 보내주겠어요. 아 저요? 아 나주. 아니 저는 아마추어께서 <웃음> 저를 선택한다는 자체가 너무 가슴 자존심 상하네요. 네, 아 그래요. 네. 어, 어떤 곡을 선택해서 방어를 하실지 곡 정했습니다. 아, 아, 정했... 어, 정했어요. 뉴욕 스타일인가요? 네, 네 프랑스 스타일인데요. 유영비 씨 로브르 박물관으로 잠깐 가. 아, 로브르 갑니까? 네, 로브르 박물관. 네. 예. 네. 네. 노래 제목은 모나리. 모나리자. 모나리자 얼굴 표정. 아니 왜냐면은 네. 아, 왜냐면 아... 톤 자체가 조금 모나리자랑 잘 맞거든요. 제가 알고 있습니다. 회식 자리에서 모나리자 부르는 걸 들어봤어요. 노래하려고 그러니까 왜 이렇게 떨려요? 저 진짜 케이지 위에 올라갈 때만큼 지금 떨리는 것 같아요. 예. 제가 알기로 뮤지 감독님 사실 조용필 씨 모창으로는 또 일가견이 있으시잖아요. 어, 최고죠. 네. 최고. 그런 의미에서 우리 모창 한 소절 한번 좀 보여주시기 바랍니다. 입을 조금 모으셔야 됩니다. 아. 어. 정녕 그때는 나의 사당을 받아줄 수가 없나 아, 와, 아, 너무 신기한데요 그렇다면 두 분의 노래 한번 들어보도록 하겠습니다 노래상 승부 시작합니다 네. 고, 고음을 쭉쭉 올리면 무조건 저 손이 안 돼서 고음 싸움으로 딱 가지면 시원하게 뽑아주면 거기서 승부가 딱 조영필 선생님처럼 퍼포먼스하고 딱 조영필 선생님 됐다고 생각하는 거지 오케이 
첫 대결이기 때문에 굉장히 긴장되고 떨리지만 김인석 씨부터 하나하나 정리해 나가겠습니다. 저게 무조건 모창이야. 저쪽에서 무조건 모창이니까 너는 진정성이야. 아까 말했듯이. 근데 웃기지 마. 난, 난 여기서 웃기는 건난 반대야. 퍼터 세리야. 아, 저는 개인적으로 윤영빈 씨를 여기 나오신 모두 출연자 가운데 제일 약체라고 생각하고 있습니다. 예, 윤영빈 씨를 제물로 2승 올리도록 하겠습니다. 화이팅! 리듬 타, 리듬 타. 좋아, 좋아. 좋아. <웃음> 형, 좋았어요. <웃음> 앉아, 앉아. 아. 윤영빈 씨. 거품이 많다. 노래 실력 면에서. <웃음> 
손영민 씨가 8대5로 승리하셨습니다. 네. 아, 그래도 8대5로 승리하셨는데 네. 승리하신 소감 이렇게 해주시면. 일단은 네. 뭐 네. 긴장을 안 해야 음. 이긴다라고 얘기하셨던 게 뭔지 알것 같아요. 어. 뒤에 조금 놀기 시작하니까 어, 어 이제 좀. 그 관객분들도 좀 재밌어 하시는구나 네네네네네. 그런 느낌이 좀 오더라고요 너무 축하드립니다 어떤 팀의 누구를 선택할지를 선택해 주시면 됩니다 축하합니다 네. 잘했는데 성대모사에 졌네요 성대모사에 제가 봤을 때이 책임은 다 박수홍 선배님한테 있는 것 같아요 박수홍 선배님이 이건 장난스럽게 불리지 말라고 근데 좀 재밌게 했었는 게 맞는 것 같아요 예, 그게 페인이었던 것 같아요 <웃음> 저희는 저기 네. 먼저 그 팀을 지목하고 누구를 뽑을지 들어갈게요. 어, 그럴까요? 네네네. 네. 자, 박수홍 팀을 지목하겠습니다. 아, 예. 네. 우리 팀 지목했어, 우리 팀. 우리 팀 지목했다고 지금. 야, 이거, 여기, 여기. 아니. 잠깐만. 아니, 제가 웃기 잘못 들은 거 아니죠, 우리를. 김수호 씨, 우리가 피 흘리면 다른 감독들 지금 저분들이 우승할 가능성이 많아지잖아요. 예, 예. 어우 그냥 아예 지금 두 팀이 아예 그냥 그러니까 서로 어, 그냥 어, 죽이기로 어. 가는데 그냥 저희는 그냥 조용히 있다가 어, 일단 가만히 있어 이럴 때는 네. 그냥 조용히 구경을 하는 게 <웃음> 우리 일부에 하나도 안 나와 웃는 <웃음> 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 것만 나와 <웃음> 자 김수호 감독님 어떤 분을 선택할지 지목해 주시기 바랍니다 네, 네. 아주 재밌게 가야죠 손헌수 오 손헌수 씨를 진짜 선택하셨습니다. 혹시 제 노래 어디서 들어보셨나요? 예, 예. 아 들어봤습니다. 3분 들어... 카레. 저거 재밌게 아, 3분 카레라뇨. 3분 디스코. 아, 3분 3분 짜자. 바로 한 분. 내가 만든 노래를. 아. 나도 헷갈렸어요. <웃음> 2년 전에 첫 앨범을 냈고요. 3분 디스코라고 얼마 전에 제가 작사 작곡을 직접 해서 어, 저 나름대로 싱어송 라이터라고 잡으를 합니다. 윤영빈 선원수 개그맨 쪽에서 거의 뭐 투탑이거든요. 아, 아, 아 너무 자존심이 상하네. 아이 선원수 씨는 뭐 사실 노래하기보다 이제 퍼포먼스로 그렇게 하는 거예요. 아예 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 그 이름 얘기를 하지 마세요. 아예 그 이름 자체가 거론되는 게 너무 자존심 상해요. 손원수 씨, 지목을 자, 받으셨는데, 어, 네. 뭐, 또 선곡은 또 저희한테. 그럼요, 선곡권이 있기 아, 때문에. 제가 가져가세요, 예. 네. 제가 자신은 거. 예. 어. 그 윤영민 씨가. 네. 그 높은 음이 되게 안 올라가요. 아, 제가 알기로는. 그래요. 네. 고음곡. 그래서. 네. 어, 같이 죽자라는 전술로. 아, 네. 고음. 예. 고음. 그러나 제가 아는 노래이기 때문에. 네. 더 잘할 수 있네요. 그렇죠. 박완규의. 아 박완규의. 천년의 사랑. 와! 야, 이 노래 정말 높은 노래잖아요. 전혀 몰랐어요. 전혀 정말 예상을 못했어요. 첫눈의 사랑은 사실 노래를 잘 부르는 분들 중에서도 고음이 되는 분들. 리 고르는 곡이잖아요. 저 친구가 어떻게 봤는데 아, 무기가 있구나. 뭔가 자기만의 숨겨는 한방 있었구나. 진짜로 박한규 형님의 노래들은 여자분들 키. 맞아, 음, 여자도 힘들어. 네. 자, 두 분의 고음 대결. 정말 볼만 하겠는데요? <웃음> <웃음> 알겠습니다. 자, 윤영민 대 손원수. 승부 시작합니다. 네! 안수야. 중요한 거는 이번에는 손들 열어야 될때 어깨를 내리고 그렇죠. 응? 이게 아니야 이게 아니야 이러면 군대가 좁혀져 이렇게 해서 올라가야 되지 편안하게 가슴 열고 오케이 물한 번만 더 먹자 가자 원수야 가자 원수야 어떤 개그맨하고 붙었어도 어, 노래로는 적은 적이 없어요 네. 윤영빈 씨 글쎄요 어, 얘기는 좀 들었지만 이번에는 확실하게 제가 밟아줄 수 있을 것 같습니다. 무조건 
여기서 떨어진다라고 생각해도 될 정도로 그냥 끝 피치하고 그리고 집중해서 가사를 잘 감정적으로만 하면 어, 이거 훨씬 좋아지죠. 감정을 좀. 감정을 딱. 진짜 천년의 사랑이야. 응? <웃음> 천년의 사랑이라는 곡이 남자들의 로망이거든요. 사실 이 팀원들의 응원을 받으면 기적이 일어나지 않을까. 예. 어, 안녕하십니까. 어, 어, 예의 좋아. 우리가, 예의 우리가 더 좋아. 어, 예의가 좋아. 예의가. 노래 싸움 승부. 과연 승자는. 됐어 얘들아 좋아. 야. 
놓고 얘기해. 잡지 말고 놓고 얘기해요. 예. 아 진짜 웃긴다. 저희 손원수 씨 뒤로 가세요. <웃음> 예. 아니 이 노래 이 노래 손원수 씨가 예. 선택한 거 아니에요? 예, 아니, 제가 했습니다. 너무 자신 있다 그래서. 예, 제가 했습니다. 이 곡이면 맞... 이길 수 있다 그래서 우리 이 노래 선택하는 순간 <웃음> 우리 비상 걸렸었거든요. <웃음> 나도 얘한테 뒤통수 맞았어요. <웃음> 아니 아니 아니. 내가 아니, 너무 자신 있다 그래가지고. 지금 이 순간 손원수 씨 검색어 1위입니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 고맙습니다. 아 근데 이경필 왜 그게 어떻게 올라가요? 저는 사실 곰이 진짜, 진짜 안 올라가거든요. 네. 그럼 정확하게 보셨는데 네. 제가 이 노래만 어릴 때부터 되게 좋아하더라고요. 어떡해. 이 노래 단골집 약간, 가면 먹고 네. 가는 거야. 아, 마이크 놔줘요. 아, 떨어져요? 아, 떨어져요. 마이크 떨어져요? 수홍이한테 줘. 아니, 아직 모르는데 떨어지실 거예요. <웃음> 저 고소공포증이 저 고소공포 있어가지고. 그러니까. <웃음> 네, 11대 2로 윤영빈 씨가 승리하셨습니다. 어머, 투표 나왔어. 투표. 대박. 어, 어, 감사드립니다. 고마워요. 고마워요. 너무 쉽게 이기셨죠? 2연승 하셨습니다. 네, 사실 네. 이거는 저는 네. 사실 성공해서 너무 놀랬다가 네, 네, 네. 그 고음 부분에서 더 놀랬던 것 같아요. 어, 저도 굉장히 놀랐어요. 네. 사실 뭐 솔직히 얘기해서 지금 인터뷰 할 기분도 아닙니다. 당연히 이길 거라고 생각했던 사람에게 하... 하... 그게 너무 수치스러워 아, 나 오늘 잠못 자겠다 아, 근데 박성 선배가 술을 먹여가지고 술 먹이고 노래 시키면 당연히 목이 가죠 아니 100% 완전히 다음에 한번더 붙여줘야 돼요 하... 웃지 마요 네. 아, 너무 잘하셨어요. 아니, 최고였어, 최고. 진짜 깜짝 놀랐어요, 진짜. 깜짝 놀랐어요. 지금 노래 부르는 걸 봤을 때 여자 출연자들이 윤희 씨랑 뚜엣을 하고 싶어 할것 같아요. 아, 이거 상의하러 한번 저 방에 잠깐 가볼까? 아! <웃음> 네, 들어오십시오. 들어오십시오. 들어오세요. 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 아이고. 들어오세요. 아이고. 아니, 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 어? 자꾸 그렇게 앙탈하게 하면 <웃음> 바로 우리 아니, 우리 그럼 우리가 사실은 우리가 이왕 이렇게 된 거예요. 저 좋은 무대 보여 예, 좋은 무대 보여 좋은 무대 보여 네, 네. 맞아 맞아. 자 김수로 감독님 네. 어느 팀의 누구를 선택하시겠습니까? 네. 연약한 전법으로 가고 있어요. 아 그렇군요. 그리고 보통 저렇게 하다가 우승하는 경우 저 많이 봤거든요. 어 그래요. 그래서 이번에는 자. 이상민 감독님 팀에 네. 네. 아, 안 되는 데다. 김지효 씨와 한번 네, 네 김지효 네. 씨를 선택하셨습니다. 네, 김지효 네. 씨 오늘 무척 추우셨죠? 주말 동안에도 한파는 계속되겠습니다. 내일 아침엔 무척 춥겠는데요. 낮과는 공기가 확연하게 다릅니다. 제가 이렇게 목도리나 장갑을 끼고 있는데도 찬바람이 파고 들어와 손발이 얼얼한데요. 네, 안녕하세요. 저는 KBS 기상캐스터 김지효라고 합니다. 이제 1년 반 정도 됐어요. 아직 막내입니다, 저희 팀에서. <웃음> 어, 날씨를 전환... 어, 한 번만 다시 해도 될까요? <웃음> 어, 저를 만만하게 보신 것 같은데. <웃음> 아 제가 만만하게 네. 볼 수가 없었던 게 네. 저는 선택권이 없었고 아 감독님 그냥 저 방으로 가자고. 아 그래서 아 예. 저 방을 한 번은 들어가 보고 싶은데 네. 부실이 없었어요. <웃음> 그냥 그리고 한 번이라도 이렇게 보는데 네. 저는 윤영빈 씨가 노래 네. 이렇게 잘하는 줄 몰랐어요. 네. 그래서 어, 우리 또한 모험을 한번 해보자 아. 선택을 해서 저희는 네. 아 저희는 네. 아 아이고 히든이구나. 아이고 히든이구나. 
진짜 시작부터 히드를 쓰시네. 저랑 그렇게 듀엣을 하고 싶지 않았어요. <웃음> 그렇게 정말 싫었어요. 너무 노래를 잘 하시니까. 네. 와, 이건 진짜 몰랐다. 어떤 곡을 선택하셨습니까? 네, 저희 선곡은 네. 바로 발걸음입니다. 아, 발걸음. 네. 에메랄드 캐스의 바, 발걸음. 이건 아, 진짜 어려운데. 아이고. 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 자, 자, 그렇다면. 자, 이등카드 입장! 야, 진짜 미치겠다. 대박! 와, 와, 와! 와, 이거 안 되지, 이거 반칙이지. 우르. 자, 이상민 감독님의 이등카드는 허각십니다. 네. 예! <웃음> 이상민 씨의 히든 카드 허각 씨가 나왔습니다. 그때도 네. 저희 팀의 히든이셨어요. 아, 그, 그, 나와서 이기고 가셨잖아요. 그렇죠. 아, 그렇죠. 네. 제가 너무 좋아하는 곡이라서. 네. 어, 발걸음이요. 네. 그렇군요. T 노래방 기계 3,800번. 어, 그렇군요. <웃음> 뒷태만 보고는 개그맨이 누가 나오나? 딱 돌아는데. 어! 호각? 저 호각 씨 진짜 완전 좋아해요. 파이팅입니다. 파이팅! 호각 대 윤영비 노래 싸움 승부 시작합니다. 네! 현빈아, 너 어떻게 해? 너 어떻게 해? 근데 같이 하는 네. 것만도 야, 진짜 너무 영광입니다. 아, 네, 진짜. 아, 이기고 싶다. 아, 되게 이기고 싶네요. 네. 오늘 보니까 컨디션이 안 좋아요. 그러니까 컨디션만 보고 그냥 밀고 가는 거야. 걱정하지 말고. 아, 저 큰일 났다, 저거. 아, 저렇게 되면 질 텐데. 잘 부탁드립니다. 아유, 아유. 아이고, 이게 뭐야? 아이고. 아이고, 네. 아이고, 네. 아이고. 야, 나도 저쪽 히든 되고 싶다. 하여튼 뭐. 야, 진짜 이렇게 뻔한 승부 오랜만이다. 
얘기했어요, 얘기했어요. 야, 이거 뭘? 진짜 어떻게 된 거야? 야, 이거 몰라. 야, 야, 이거 몰라. 아니, 이게 어떻게 된 거예요, 지금? 야. 자, 일단 두분다 마이크 꽉 잡으세요. 어떻게 될지 몰라요. 잠깐만, 그거, 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 그거. 허각 씨, 이꽉 깨물어 주시고요. 허각아, 허각아, 마이크 이 깨질 수 있어. 근데 모두, 모두 지금 모든 수, 상황이 왜 제가 떨어지는 걸로 만들어 가시는 거죠? 왜 그래요? 몰래 카메라 아니에요? 지금 아무도 몰라 아무도 아, 몰라 예, 네, 3대 3이에요 지금 자 진짜 어떻게 될지 몰라요? 과연! 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 이겼어요 우리가! 씨가 승리하셨습니다. 네, 아, 네. 아, 제가 저서 어떻게 해요? 너무 죄송해요. 너무 죄송해요. 어, 잘했죠. 김지호 씨 어떻게 김지호 씨 노래 한건 보통. 뭐, 뭐, 아유, 아유, 아유. 네. 아니, 선생님들. 아니, 이게, 아니, 이게 지금 아니, 허각 씨가. 이러시면 안 되죠. 아니, 허각 씨가. 허각 씨예요? 네, 네. 허각 씨. 허나. 네, 아 이런 일이 생기네요. 아, 근데 진짜 윤영민 씨 잘했어요. 올라가서 딱 섰는데 그 뭐라고 할까? 윤영민 형 기가 좀 느껴졌던 것 같아요. 감정을 폭발하시더라고. 그래가지고 어, 어 잘한다 칠 수도 있겠다 했는데 아 역시. 허가잠못 자겠다. 뭐 하는 거야? 녹화 아니죠? 녹화본을 하나 DVD를 좀 떠서 주세요. 우리 집에 가보로 나중에 우리 애기가 크면 이거 보여줘야지. 근데 윤영빈 씨 톤이 약간 태진아 씨, 태진아 씨. <웃음> <웃음> 소리가 허스키하셔서 안 올라갈 것 같은데 그게 다 올라가는 게 그게 태진아 선생님이 그렇게 올라가시는 거예요? 아 그러시구나 아, 네. <웃음> 자 김수로 감독님 어떤 팀을 선택하시겠습니까? 뮤지 팀이요 뮤지 팀이요 아 뮤지 팀에 왜냐면 자, 네 뮤지 팀이 지금 한 번도 안 했어요 어 그렇죠 뮤지 감독님 네. 윤영빈 씨가 누구를 선택해 주셨으면 합니까 어, 우선은 남자분들이랑 계속 경쟁을 해왔기 때문에 아무래도 듀엣곡으로 한번 이번에 결정을 하시지 않을까라는 생각을 조금 어, 그러, 어 그래요 알겠습니다 감독님 정하셨어요 혹시 네, 네. 듀엣곡인가요 그렇습니다 어 그렇군요 자. 어. 황! 황! 소희! 소희! 황소희 씨를 선택하셨습니다. 네, 아... 저는 모델 겸 연기자로 활동하고 있는 황소희입니다. 반갑습니다. 딸한테 좋은 아빠도 낳고 싶어. 그럼 넌 뭐야? 난 아저씨 장난감이야? 그동안 나랑 뭐한 건데? 나 가지고 논 거야? 지금 선곡이 굉장히 중요할 것 같은데요, 뮤지 감독님. 네. 직접 소개해 주시죠. 네. 냉면, 냉면 선택했습니다. 냉면이요. 아 그렇군요. 아무래도 남 
남성분이 노래 부르는 부분이 적다 보니까 저한테 유리하지 않을까 아 싶어서 골라봤습니다. 이 노래가 네. 그 남자 파트가 노래보다는 네. 이제 뭐 추임새나 어 랩이 많았던 걸로 좀 기억을 해요. 추임새 왠지 네. 굉장히 잘하실 것 같은데. 파이어. 아 <웃음> 어, 파이어 비슷하, 다음에 어, 정말 비슷한데요. 경이도 한 번만 외쳐주시면 감사드리겠습니다. 어, 오늘 반응 중에서 광, 가장 좋은 반응이었는데 자 그렇다면 황소희 대 윤영빈 노래 싸움 승부 시작합니다 네 저쪽에서 빨간 불에 오던 나가던 그 보이는 거지 말고 그냥 꽂혀서 가세 꽂혀서 그리고 박명수라고 생각해 같은 선상에 있다고 보면 돼 오케이 그럼 돼 그냥 야 저기 얘기 끝나면 바로 될 테니까 저, 잠시, 저희 생각이 바뀌었습니다. 저희도, 저희도 히든카드 쓰겠어요. 히든카드 쓰겠어요. 히든카드 쓰겠어요. 우리가 머리를 잘 써야 될 게. 다른 팀이 두 번을 써버리면 우리가 못 써버려. 그러니까 만약에 저희 팀을 선택한다면 키든 쓸까요? 한번더 붙여볼까? 물좀저 친구 물좀 물 좀. 이렇게 숨겼다가. <웃음> <웃음> 아니 윤영빈 씨가 진짜 이렇게 대단한 분이셨나요? <웃음> 저도 어, 좀 정말. 당황스럽네요. 네. 그 이유가 뭐죠? 이거 좀 단점이 있을 것 같은 노래를 선곡한 뒤에 히든을 뽑아서 좀 완벽한 승리를 좀 잡기 위해서 전략이군요 네. 전략 그렇습니다 자 그렇다면 어떤 히든 카드가 올라올지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다 히든 카드 자 나와주세요 뭐 볼까? 돌아주세요. 네, 돌아주세요. 구구단의 세정 씨입니다. 네. 아, 네. 꼭 그렇게까지 가져가 말요. 와우, 대단해요. 만점에 도전하세요. 원래는 네. 제가 발라드 생각하고 왔었는데 네. 갑자기 냉면 딱 불려가지고 네. 오히려 지금 걱정돼요. 아 그래요? 네. 아까 허각 씨 떨어지는 거 봤죠? 아 살벌하더라고요. 네, 저희가 뭐 네. 가창력으로만 승부하는 곳이 아니기 때문에 혹시 세정 씨도 떨어질 수가 있습니다. 각오 한 마디 해주세요. 네. 아까 보니까 그래도 진짜 네. 절규가 장난 아니시더라고요. 네, 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 네. 또 다른 절규를 듣게 해드리겠습니다. 아, 알겠습니다. 제가 네. 이 냉면이란 노래 에 네. 얼마나 많은 절규가 숨어 있는지 절규의 끝을 보여주세요. 알겠습니다. 자, 강세정 대 윤영빈 노래 싸움 승부 시작합니다. 네, 가능성 있어 가능성. 구구단 세정이랑 압수했어요. 구구단 세정이랑. 세정 씨 기억나죠? 나그 저기 서 만났던 거. 아 예. 네. 네. 아니 저 저번에 어잘 틀었어요. 여기서 제가 심지어 못하고 떨어지면 황소희 씨는 아예 부르지도 못하고 떨어지잖아요. 그래도 다른 사람을 대신해 쓰는 만큼 그 무대만큼은 꽉 채우고 와야겠다라는 마음으로 올라왔습니다. 힘들어도 좀 깜찍한 걸 보여주고 좀, 시, 좀 그래야 돼. 어쩔 수가 없어. <웃음> 후회 없이 최선을 다해보겠습니다. 제가 언제 히든을 둘이나 만나보겠어요. 
제가 언제 이분을 둘이나 만나주겠어요. 후회 없이 최선을 다해보겠습니다. 최정 씨가 10대 3으로 승리하셨습니다. 놀랬어요. 야, 너 정말 너 정말 후회, 후회는 너. 없어요. 후회는 없어요. 구구단 세정한테 친구니까 후회는 없습니다. 아이고, 야. 뭐 압도적인 점수 차로 승리를 하셨는데 손원수 씨는 어떻게 보셨나요? 세정 씨만 봤어요. 네, 네, 네. 네. 아, 팬입니다. 아, 정말 네. 오늘 뭐 네. 실물 처음 뵀는데 네, 네, 네. 아, 정말 뭐 깜찍하고 그이 냉면 노래 딱 맞는 그런 분야인가 아, 생각을 해봅니다. 아, <웃음> 예, 예, 예. 자, 우리 세정 씨, 어, 이렇게 뭐 거의 뭐 세정 씨 팬미팅 그런 분위기였어요. 자, 끝으로 인사 한마디 해주시죠. 네, 올해 저희 구구단이 컴백을 하게 되는데요. 오, 저희 구구단 예. 컴백도 많이 찾아주시고 저희 네. 세정도 많이 찾아주세요. 화이팅! 네, 감사합니다. 고생하셨습니다. 감사합니다. 네. 감사합니다. 자. 제가 음역대가 좀 낮아가지고 보통 여성분들하고 같이 붙었을 때 승산이 없거든요. 김호영 씨랑은 어때? 절대 안 돼요. 단호하다. <웃음> <웃음> 아, 그러니까 음역대가 진짜 남자 바닥부터 여자 끝까지 맞아? 다 맞아. 돼. 아, 새 소리야, 새 소리. 너 기다려! 자, 감독님 어떻게 선택을 하셨습니까? 네, 선택을 네. 했습니다. 어느 팀에 아. 누구를 선택하시겠습니까? 자, 직접 소개시켜 주시죠. 제발, 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 제발. 우리 안 돼. 박경님 씨. 
마지막 선수 아. 박경림 씨를 아, 선택하셨습니다. 아, 물 먹고 차려. 음. 음. 어. 역시 신인의 팩이란. <웃음> 자, 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 누가 봐도 아니, 자, 누가 봐도 <웃음> 이기는 승부를 지금 하겠다는 거 아닙니까? <웃음> 그게 무슨 말입니까? 그게 단장으로, 아니 단장이 아니라 뭐지 팀장인가? 감, 감독, 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 감독. 감독으로서 할 말입니까? 박경림 씨, 예. 선곡권이 있으니까요. 좋습니다. 어떤 곡으로 방어를 할지 저희는 창으로 하도록 하겠습니다. 탐나는 <웃음> <웃음> 그 세상. 어. 어, 어, 준비가 예. 되어 있습니다. 네. 곡. 어, 그러세요? 예. 네. 바로 할게요. 네. 바로 바로 말씀해 주시고요. 저희 시간 걸리지 않습니다. 예. 알겠습니다. 예. 저는 네. 누구 없소로 하겠습니다. 한영애 씨. 네. 목소리 되게 잘 어울리실 것 같아요. 누구 없어. 목소리가 곱더라고요. 근데 누구 없어는 아무래도 워낙 한영애 선배님께서 허스키한 음성으로 이미 인식이 되어 있기 때문에 내가 더 잘할 수 있겠다라는 생각을 한 거죠. 박경림 씨와 황소희 씨의 승부 시작하겠습니다. 예! 네. 박경림 선배도 한방 있어. 맞아. 또 음반을 내고 활동을 했던 사람이라 저도 경림 누나가 있을 거야. 음반 냈는데. 이길 것 같아. 아, 느낌 좋아요. 좋아요. 이거 느낌 좋아. 좋아요. 느낌 좋아. 느낌 좋아. 그냥 누가 없어. 그냥 너 혼자 부르는 거라고 생각하고 무대 넓게 쓰고 제일 어. 자신 있던 곡이니까. 선배 가시면 쭉갈수 있어 지금 여자로. 제가 자신 있는 거. 제가 자신 있는 거. 네. 천년의 사랑. 와. 야. 어떤 게임이든 가장 재미있는 게임은 9회 말 투아웃이잖아요. 게임은 지금부터 시작인 거죠. 제가 지난 2주 동안 쏟아온 땀과 쏟은 시간들이 아까워서라도 1승은 꼭 해야겠어요. 안녕하세요. 아, 아 인이어 찼어요? 안녕하세요. 대박. 안녕하세요. 나와요. 네, 한쪽에 두개 시켰어요, 지금. <웃음> 아니, 나한테는 아무도 인이어끼란 얘기도 저기, 안 했을 거예요. 저희 보청기라도 끼워 주세요. 보청기라도 <웃음> 끼워 주세요. 
좋아. 됐어. 야, 이거 봐. 자, 자, 자. 아, 이거 솔이야. 아, 좋아. 솔이야. 솔. 쏟은 시간들이 아까워서라도 1승은 꼭 해야겠어요. 팀이 끝났다고 절대 생각하지 않아요. 게임은 지금부터 시작인 거죠. 야, 진짜 모르겠다. 춥겠습니다. 춤은 우리 지효 언니가 제일 잘 추고요. 저를 만만하게 보신 것 같은데. 그리고 노래는 우리 강아랑 씨가 제일 잘하고요. 장준 씨는 이두 분께 춤과 노래를 배웠어요. 노래싸움 승부에서 드디어 히어로를 만든 겁니다. 컨셉 자체가 여왕벌이에요. 다또 버릴 거예요. 제가 쏴 버릴 거야. 김호영 쇼의 첫 번째 박경림 씨가 10대 3으로 승리하셨습니다. 네. 네. 이게 무슨 일이에요? 아니, 어, 솔직히 네. 노래는 네. 노래는 황소희 씨가 더 잘했어요. 어, 그 얘기를 꼭 진행해야 되겠습니다. 그 연료는 아, 박경림 씨 따라갈 사람이 없죠. 어, 그 제가 먼저 아, 많이 열어봤습니다. 네. 알겠습니다. 네. 진짜 열었습니다. 알겠습니다. 아니, 너무 축하드립니다, 박경림 씨. 아, 다음 상대를 선택해 주시기 바랍니다. 네. 기대하세요. 장장장